ബിഗ് ബോസ് കഴിഞ്ഞ് ഈ സൈബർ അറ്റാക്ക് വന്നപ്പോ ഒന്ന് രണ്ട് സിറ്റുവേഷൻസിൽ അതൊന്ന് അതിര് കടന്ന ഞാനും മഞ്ജു ചേച്ചി രേഷ്മ ഞങ്ങളെല്ലാരും സൈബർ പോലീസിൽ കംപ്ലൈന്റ് ഫയൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് കമ്പനിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഇവരെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യും ഇതിനൊക്കെ പേയ്മെന്റ് സെപ്പറേറ്റ് ആണ് ഡോക്ടേഴ്സ് സംസാരിച്ച് പറഞ്ഞു കരളിന് അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം വന്നത് സുബിക്കും അറിയായിരുന്നു നമുക്ക് ചികിത്സിച്ച് മാറ്റാമായിരുന്നു ഉറപ്പായിട്ടും സുബി ചേച്ചിന്റെ ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസിനെ കുറിച്ച് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അറിയാവുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു എനിക്കൊക്കെ അറിയില്ലായിരുന്നു ചേച്ചി ഇത്രയും ക്രിട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഇതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആവുന്നത് ബിക്കോസ് നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു അത് വർക്ക് ഔട്ട് ആവുന്നില്ല ആൾക്ക് സൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാർട്ട്നറിനെ കിട്ടിയപ്പോൾ ദ ഡിസൈഡ് ടു ലിഫ്റ്റ് ടു കെയർ എന്താണ് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ പറയും ബിഗ് ബോസ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ അകത്തല്ല പുറത്താണ് അകത്ത് ഞങ്ങൾ ഈ വീട്ടിലാണ് നിൽക്കുന്നവര് വെറും ഡമ്മി പീസുകളാണ് പുറത്ത് ടീം ആർമി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചെളി വാരി എറിയുന്നു തെറിവിളി ബഹളം It's unprofessional, unethical and moreover barbaric. It's barbaric. Yes. English is fire in the boss now. One day when you English will reply to the GV Abilash. Abilash. Abilash and Abilash are the same as English Cafe. What's up now? 9633-888-575. എല്ലാവർക്കും വെറൈറ്റി മീഡിയയുടെ ഇന്നത്തെ ചാറ്റ് ഷോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ പൂജ കൃഷ്ണ സോ എന്റെ കൂടെ ഉള്ള ഇന്നത്തെ ഗസ്റ്റ് ആൾക്കും ഒരു ടാഗ് ലൈൻ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നതാണോന്നൊന്നും ഒന്നും എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ബിക്കോസ് ആങ്കർ ആണ് ആക്ടർ ആണ് ഇപ്പൊ ഒരു ബിസിനസ് വുമൻ ആണ് എങ്ങനെയൊക്കെ ആൾക്കാരായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് തന്നെ ഇരിക്കും ഇച്ചിരി കേട്ടപ്പോ തന്നെ മനസ്സിലായിട്ടോ അരി ചിച്ചി എന്തോ എന്താണ് വിശേഷം നല്ല വിശേഷം നമ്മൾ അറിയുന്നുണ്ട് എല്ലാം യൂട്യൂബിലൂടെയും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൂടെ എല്ലാം അറിയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വിശേഷം നയൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഈ ഇന്റർവ്യൂ ഒരിക്കലും നയൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് അല്ല വേഗം തീർക്കണം എന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞേ ഓക്കെ ചേച്ചി നയൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് അപ്പം അതിനെ പറ്റിയിട്ട് നയൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് നമ്മുടെ ഇനി അടുത്ത് റിലീസ് ആവാൻ പോകുന്ന പടമാണ് ഒരു ക്യൂട്ട് ആൻഡ് സ്വീറ്റ് കുട്ടി പടമാണ് ഒരു സർവൈവൽ സ്റ്റോറിയാണ് സോഷ്യലി റിലവെന്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ അഡ്രസ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ഒരു സർവൈവൽ സ്റ്റോറിയാണ് നമ്മളിത് ഷൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒക്കെ ഭയങ്കര എന്താ പറയാ കുറച്ച് അധികം പണിയെടുത്ത് ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള പടമാണ് അതെ ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയയില് ഞാൻ കുറച്ച് ട്രെയിലർ ടണൽ ഞാൻ സർവൈവൽ സ്റ്റോറി ആണ് ടണലിനകത്ത് ട്രാപ്പായി പോകുന്ന കഥയാണ് അപ്പൊ ഒരു ടണലിനകത്താണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഇതിന്റെ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം സിനിമയും നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ടണലിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് അത്ര എളുപ്പമുള്ള പരിപാടി അല്ല പ്രത്യേകിച്ച് ആ സമയത്ത് നമ്മളിത് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ലോക്ക്ഡൌൺ ഒക്കെ ഒന്ന് ഈസായി വന്ന് കുറച്ച് റെസ്ട്രിക്ഷൻസോട് കൂടി ഷൂട്ടിംഗ് പെർമിഷൻ കിട്ടിയ ഒരു ടൈമാണ് അതായത് പതിനഞ്ച് പേര് മാത്രം ഒരു ക്രൂവില് പാടുള്ളൂ എന്ന് പറയും ആ ടൈമിലാണ് നമ്മളിത് ഷൂട്ട് ചെയ്തത് ലൈറ്റില്ല ഫാനില്ല ഒന്നുമില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു പടമാണ് ഈ പടം കാണുമ്പോ ഒരു ഇതുണ്ടാവോ സാധ്യതയുണ്ട് അല്ല പക്ഷെ പടം കാണുമ്പോ പ്രശ്നമില്ല പക്ഷെ ഇറ്റ് വാസ് ലൈക്ക് അതിനകത്ത് നിക്ക കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു ലൈക്ക് ഒരു ക്ലോസ്ട്രോഫോബിയ ഉള്ള ആൾക്കൊന്നും ഒരിക്കലും ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നിൽക്കാൻ പോലും പറ്റും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ആകപ്പാടെ ഇവിടെ നിന്ന് കയറാൻ ഒരറ്റം അവിടെ ഒരറ്റം ഇറങ്ങാൻ ഇത്രേ ഉള്ളൂ ബാക്കി ഫുൾ ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്കകത്താണ് ഈ സിനിമ ഫുള്ള് ഷൂട്ട് ചെയ്തത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പൊ ഈ സിനിമറ്റോഗ്രാഫി ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് കുറച്ച് ചലഞ്ചിങ് ആയിരിക്കും കാരണം കുറച്ചില്ല ഞങ്ങളെക്കാളും ചലഞ്ചിങ് അദ്ദേഹത്തിനായിരുന്നു കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞ് ഒന്ന് കാല് വേണിച്ചാലും നമുക്ക് കുത്തിയിരിക്കാൻ കുത്തിയിരിക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മുട്ടുകുത്തിയിട്ടിരിക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം ഇരിക്കുമ്പോ കൂടെ ക്യാമറയും കൂടെ ഈ തോളില് വെച്ചിട്ട് വേണം ഇരിക്കാൻ അപ്പൊ അത് കുറച്ച് കുറച്ചല്ല കുറച്ച് അധികം ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള പരിപാടി ഞാൻ ആ ട്രെയിലർ കണ്ടപ്പോ തന്നെ സർവൈവൽ ആന്ന് മനസ്സിലായി ജീവിതത്തിലും സർവൈവ് നമ്മുടെ ഡി ഒ പിയുടെ സർവൈവൽ കഥയായിരുന്നു ശരിക്കും പറഞ്ഞ
പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഞാൻ ചെയ്തതായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആങ്കറിംഗ് ഞാൻ ക്യാമറ ഫേസ് ചെയ്യുന്നത് അന്ന് കൈരളി ടി വിയിൽ റെയിൻബോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പരിപാടി ആ പ്രോഗ്രാമാണ് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് എന്റെ ലൈഫിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ക്യാമറ ദൂരദർശനം എനിക്കറിയില്ല ഇത് വിക്കിപീഡിയ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോഴും ഇത് ആരായിട്ടേക്കുന്ന ബ്രോ ഇത് ആരാണെങ്കിലും ഒന്ന് എന്റെ ഒന്ന് എന്റെ മെമ്മറി ഒന്ന് റിഫ്രഷ് ചെയ്യും എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല കേട്ടോ അങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഞാൻ ചെയ്തതായിട്ടേ എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഈ പേര് എനിക്ക് ദ മാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു പേരെ എനിക്ക് കിട്ടുന്നില്ല ഇല്ല ദൂരദർശന ദൂരദർശനിലൊക്കെ ചെയ്ത് അതാ അതാണ് എനിക്കും അതിശയം ഞാൻ ദൂരദർശനിൽ ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ആക്ച്വലി അപ്പൊ ഇത് എന്താ സംഭവം എന്ന് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും പിടിയിട്ടിട്ടില്ല ഇതുകൊണ്ടാ പറയണ വിക്കിപീഡിയയിലൊക്കെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങളും ദയവെന്ന് വിശ്വസിക്കരുത് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് നേരിട്ട് ചോദിക്കൂ ഞാൻ പറഞ്ഞു അതെ ഇപ്പം ചേച്ചീനെ പറ്റി ഞാൻ ആര്യ ചേച്ചീനെ പറ്റി ഞാൻ ഇൻസ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മെയിൻ ആയിട്ട് ആള് ഭയങ്കര പോസിറ്റീവ് ആണ് കുറെ കാര്യങ്ങൾ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്ന രീതി ഭയങ്കര വ്യത്യാസമാണ് ഇപ്പം പേഴ്സണലി ചേച്ചിയുടെ ലൈഫ് സ്പീക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചേച്ചി സഫർ ചെയ്ത് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയും കൂടെയാണ് അപ്പം ഈ ഒരു പടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സർവൈവൽ ആണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പം ഇത് ചേച്ചിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് സംഹാവ് ഇമോഷണലി കണക്ട് ആവാൻ പറ്റും ലൈക്ക് അവസാനം എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ സർവൈവ് ചെയ്തതിൻ്റെ ഒരു ഇത് ചെയ്യും ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത് നിങ്ങൾ കാണണം ഓക്കെ ജീവിതത്തിൽ സർവൈവ് ചെയ്തത് അപ്പൊ ആ ഒരു ലൈഫില് ഓരോ മൊമെന്റും ചേച്ചി ഇങ്ങനെ തരണം ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ അതൊക്കെ ചേച്ചി ഒരുപാട് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് ആൾക്കാർ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് ഒബ്വിയസ്ലി കുറെ പേര് കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ചേച്ചി എങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കൂടെ നിൽക്കുന്നവരോട് ഒത്തിരി നന്ദിയും സ്നേഹവും നെഗറ്റീവ് പറയുന്നവരോട് ഒന്നും പറയാറില്ല ഇങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റുള്ളൂ വി ഡോൺ ഹാവ് ഇപ്പൊ ഓരോരുത്തരുടെയും ചിന്താഗതിയാണല്ലോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളെ രണ്ട് രീതിയിൽ നോക്കി കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ അതിനെ ചിലരതിനെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് കാണുന്നു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് കാണുന്നവര് ഈ പറയുന്ന പോലെ ഇപ്പൊ ഒരു ഒരു യൂട്യൂബ് വീഡിയോ തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ അതിനെ അതിന്റെ താഴെ വരുന്ന കമന്റ്സ് എടുത്താൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം അതിൽ കുറെ കമന്റ്സ് പോസിറ്റീവ് ഉണ്ടാവും കുറെ കമന്റ്സ് നെഗറ്റീവ് ഉണ്ടാവും പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾക്ക് സ്നേഹം അറിയിക്കുന്നവരോട് നന്ദി ഒത്തിരി നന്ദിയും തിരിച്ച് അത്രയും സ്നേഹവും നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് പറയുന്നവര് പറഞ്ഞു തിരുത്താനൊന്നും ഞാൻ ആളല്ല അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് അത് അവരുടെ ചിന്തയാണ് എല്ലാവർക്കും അവരവരുടെ തോട്ട്സിനുള്ള ഫ്രീഡം ഉണ്ട് അത്രേ ഉള്ളൂ ഇപ്പം സ്പീച്ചിനുള്ള ഫ്രീഡവും ഉണ്ട് പക്ഷെ ഭാഷ മാത്രം വളരെ ഉപകാരമായിരുന്നു അത്ര പറയുന്നു അതായത് ഇപ്പം പ്രീവിയസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോഴും മൂപ്പരാളുടെ ഒരു സെക്കൻഡ് മാരേജ് ചെയ്യുന്നപ്പോൾ ചേച്ചി ആസ് എ വെൽവിഷർ ചേച്ചി കൺഗ്രാറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങോട്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ അയ്യോ എന്തൊരു പോസിറ്റീവ് ആണ് ചേച്ചി നമുക്ക് അല്ല അതിലിപ്പോ നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് കാണേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരിക്കലും നല്ലൊരു കാര്യം അല്ലെ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആവുന്നത് ബിക്കോസ് നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു അത് വർക്ക് ഔട്ട് ആവുന്നില്ല ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് നമ്മള് വി ഡിസൈഡ് ടു പാർട്ട് വേസ് ആ ആൾക്ക് സൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാർട്ട്നറിനെ കിട്ടിയപ്പോ ദി ഡിസൈഡ് ടു ലിവ് ടു കെയർ സോ വി കൺഗ്രാറ്റുലേറ്റിംഗ് ദ മാത്രേ ഉള്ളൂ അതിലൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഞാൻ വേറൊരു ചേച്ചിയുടെ യൂട്യൂബിൽ തന്നെ കണ്ടു എനിക്കും ഒരാളെ കല്യാണം അയക്കാൻ ആഗ്രഹമല്ലോ ഞാൻ മനുഷ്യനല്ലോ ഓക്കെ ഞാന് നമ്മുടെ ഇന്റർവ്യൂല് ഇപ്പം ചേച്ചി മറ്റേ ബിഗ് ബോസിലെ പി ആർ വർക്കിനെ പറ്റിയിട്ട് സംസാരിച്ചത് ഒരു ടി വി ഷോയില് അപ്പം നമ്മുടെ ഇന്റർവ്യൂല് തന്നെ ഫുക്രു വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ഫുക്രു അപ്പൊ ഫുക്രു വന്നപ്പം ഞാൻ ഈ ചേച്ചിയുടെ ഈ വീഡിയോ കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു ഫുക്രു ഇതെന്താ പറയാനുള്ളത് അപ്പൊ ഫുക്രുവിന്റെ ഒരു ഇതുണ്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ചെറുക്കനായിട്ട് വലിച്ചു കീറി അങ്ങനെയല്ല ആള് സപ്പോർട്ടിംഗ് ആയിരുന്നു അതിനകത്തേക്ക് ഇവര് ഈ വെറുതെ പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന പിള്ളേരെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഇവർക്ക് 
അത് പിന്നീട് തെറ്റായി പോകുന്നു അവിടെ ഞാനല്ല തെറ്റുകാർ ആൾക്കാരെ എടുക്കുന്നിടത്താണ് ആൾക്കാരെയാണ് ഇവർ പറ്റിക്കുന്നത് അപ്പം എല്ലാവരെയും ഇപ്പം എനിക്ക് വന്നിരുന്ന് കുറെ തത്വമൊക്കെ പറഞ്ഞ് വേണേൽ ഇവരെ പറ്റിക്കുക എൻ്റെ ക്യാരക്ടർ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണെന്ന് ഞാൻ ഇവരെ പറ്റിക്കുക അപ്പം അവർ അവർ കരുതണം ഞാൻ എടുക്കുന്നത് ശരിയാണോ അല്ലെ ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ശരിയാണോ എന്ന് അത് ഓഡിയൻസ് ആണ് അത് അതായത് നമുക്ക് ഈ ബിഗ് ബോസ് കഴിഞ്ഞ് ഈ സൈബർ അറ്റാക്ക് വന്നപ്പോ കൊറച്ച് ഒന്ന് രണ്ട് സിറ്റുവേഷൻസിൽ അതൊന്ന് അതിര് കടന്ന കൊറേയൊക്കെ നമ്മൾ ഇഗ്നോർ ചെയ്യാൻ നോക്കി ബട്ട് ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം കൊറച്ചൊന്ന് ലിമിറ്റ് ഓഫ് ആയപ്പോഴാണ് നമ്മള് നമ്മള് കൊറേ പേര് ഇപ്പൊ ഞാനും എനിക്ക് തോന്നുന്നു മഞ്ജു ചേച്ചി ഫുക്രു ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാനും മഞ്ജു ചേച്ചി രേഷ്മ ഞങ്ങളെല്ലാരും സൈബർ പോലീസിൽ കംപ്ലൈൻസ് ഫയൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അവരാദ്യമേ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇതിലിപ്പോ ഒരു നടപടി എടുക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല അങ്ങനെ ഒരു നിയമം നമ്മുടെ ഇതിലില്ല ഇവരെ പണിഷ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു നിയമമേ ഇല്ല അതെ അതിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് അല്ല അതിപ്പോ പെയ്ഡാണോ എന്നുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്കറിയില്ല ഇത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അപ്പൊ ഇവരെന്താ ചെയ്തത് പക്ഷെ അവര് കേസായിട്ട് എടുത്തു എടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ അന്വേഷിക്കാം അന്വേഷിച്ചിട്ട് പറയാന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പോലീസ് അന്വേഷിച്ചിട്ട് സാർ എന്നെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ ഇതിൽ ഒരു പയ്യനെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ പയ്യൻ പ്ലസ് ടുന് പഠിക്കുന്ന പയ്യനാണ് അവനെ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഇത് ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് കമ്പനിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഇവരെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യും അവർക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ടാസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ ആഴ്ച കഴിയുമ്പോഴും ഓരോ ആഴ്ചയും പോയിട്ട് ഇവർക്ക് ഗ്രൂപ്പിൽ പേര് വരും ഇന്ന ഇയാളാണ് ഇന്നത്തെ ടാർഗറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വരും അപ്പം അയാളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്രൊഫൈലിൽ പോയിട്ട് കമൻസിൽ അതുപോലെ യൂട്യൂബ് വീഡിയോസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിടുക ഇതൊക്കെയാണ് ഇവർക്കുള്ള ടാസ്ക് ഇതിനൊക്കെ പേയ്മെന്റ് സെപ്പറേറ്റ് ആണ് കമന്റ്സ് ഇടുന്നവർക്ക് ഒരു പേയ്മെന്റ് ആണ് യൂട്യൂബ് വീഡിയോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്ന കുറച്ച് മെനക്കെട്ട പണിയാണ് അതിന് പേയ്മെന്റ് സെപ്പറേറ്റ് ആണ് ഈ കമന്റ്സ് ഇടുന്നവർക്ക് പെർ വീക്ക് ആഴ്ച തോറും ടു തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ആ പയ്യൻ പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് ഇതേ കാര്യം വേറെയും ഒന്ന് രണ്ട് പിള്ളേർ കൺഫെസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് ഈ ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടുന്നത് അതുവരെ ഈ പെയ്ഡ് പി ആർ ഉണ്ട് ഉണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോഴും ഞാനത് മുഴുവനായിട്ട് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷെ നമ്മുടെ പോലീസ് ഓഫീസേഴ്സ് ആണ് വിളിച്ച് ഈ കാര്യം പറയുന്നത് അപ്പം അവർ പറയുന്നത് ഇതിലിപ്പം നമുക്ക് നടപടി ഒന്നും എടുക്കാനില്ല എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് എന്നോട് ചോദിച്ചു അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു സാർ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം ഞാൻ എന്ത് പറയണം അപ്പം പറഞ്ഞു ആ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇവരുടെ പാരൻസിനെ വിളിച്ചിട്ട് പല പിള്ളേരും പോക്കറ്റ് മണിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് അവർ പറഞ്ഞ കാര്യമില്ല അവർക്ക് കാശ് കിട്ടുന്ന വഴിയാണ് അപ്പം അവരത് ചെയ്യും അപ്പൊ പറഞ്ഞു പാരന്റ്സിനെ വിളിച്ച് സംസാരിക്കാം എന്നുള്ളതേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ രണ്ടു മൂന്ന് പിള്ളേരുടെ പാരന്റ്സിനെ വിളിച്ചിട്ട് നമ്മള് ഞാനല്ല അവിടെ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് വിളിച്ചിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഈ പരിപാടി അറിയുന്നത് പിന്നെ അത് ഒരു വഴി പിന്നെ അറിഞ്ഞതെന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇവര് ഈ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പില് നമ്മുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ആൾക്കാരെ നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ ഈ ഗ്രൂപ്പ് എല്ലാം റാന്റം ആൾക്കാരാണ് അപ്പൊ ആരൊക്കെയാണ് ഇതിൽ ആഡ് ആവുന്നതൊന്നും ഇവർക്ക് അറിയില്ല താല്പര്യം ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന എല്ലാരും ഇവർ ആഡ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് ഇപ്പൊ എന്റെ കസിൻസ് എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് അങ്ങനെ രണ്ടു മൂന്ന് അറിയില്ല അങ്ങനെ അറിയാൻ പറ്റില്ല ഇവരൊരു ഗ്രൂപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ഇതിലേക്ക് ഇപ്പൊ ഒരു പത്ത് പിള്ളേരെ ആഡ് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചോളൂ എന്നിട്ട് അവരോട് പറയും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ആഡ് ചെയ്യൂ എന്ന് പറയും അപ്പൊ ഇത് ആരെ വരുന്നൊന്നും ഇവർക്കറിയില്ല അങ്ങനെ നമ്മുടെ കസിൻസ് അങ്ങനെ ഇവരുടെ ഗ്രൂപ്പിന്റെ സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡിങ്സ് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടി അതിനകത്ത് നിന്ന് അപ്പൊ അപ്പൊ വി ഹാഡ് എ പ്രൂഫ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത്ര ധൈര്യമായിട്ട് പറയുന്നത് യെസ് പെയ്ഡ് പി ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അതെല്ലാരും ചെയ്യും എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ചെയ്യുന്നവർ ഉണ്ട് ഓക്കെ കാരണം ഇത് നമ്മൾ നമ്മൾ ഇതേപോലെ കേട്ടിട്ടുള്ള കുറെ പേര് വന്നിട്ട് അവര് പി ആറിലാണ് മറ്റൊരു പി ആറിലാണെന്ന് പറയുമ്പോ പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം 
പറഞ്ഞു ഇതെന്ത് ഫിലിം ഫീൽഡിലെ ആൾക്കാർക്ക് അറിയുണ്ടായിരുന്നില്ലേ അവരെന്തുകൊണ്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നോ ചേച്ചിക്ക് അങ്ങനെ ഉറപ്പായിട്ടും സുബി ചേച്ചിൻ്റെ ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസിനെ കുറിച്ച് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അറിയാവുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാക്സിമം ട്രൈയും ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ പുറത്ത് വരുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്കങ്ങനെ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പം എനിക്കൊന്ന് എനിക്കൊക്കെ ശരിയാണ് എനിക്കൊക്കെ അറിയില്ലായിരുന്നു ചേച്ചി ഇത്രയും ക്രിട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ പക്ഷേ ഈ സിറ്റുവേഷൻ എല്ലാം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അറിയാവുന്ന ചേച്ചിയുടെ വളരെ ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇൻഡസ്ട്രിയിലുള്ളവർ തന്നെ അപ്പം പേരെടുത്ത് പറയാനാണെങ്കിൽ എനിക്ക് അങ്ങനെ പറയാൻ അറിയില്ല ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി കുറച്ച് പേര് എനിക്കറിയാവുന്നത് ടിനി ചേട്ടൻ രമേശ് പിഷാ റെഡ്ഡി ഇതുപോലുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് ചേച്ചിയുമായിട്ട് വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർ നമ്മുടെ മിമിക്രി ആർട്ടിസ്റ്റ് അസോസിയേഷൻ ഈ അസോസിയേഷൻ വഴി ഇവർ മാക്സിമം കാര്യങ്ങൾ പ്രോസസ് സ്പീഡപ്പ് ആക്കാനും ഫണ്ട് റേസ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ എല്ലാവിധ സഹായങ്ങളും ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പം ഇതെന്നൊക്കെ നമുക്ക് മാറ്റി നമുക്ക് ചേച്ചി ചെറിയൊരു ഫണ്ണായിട്ട് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇപ്പം ചേച്ചിയുടെ സീസണാണ് പെട്ടെന്ന് ഇടയിൽ ബ്രേക്ക് ആയിട്ട് പോയത് നമ്മൾ ആരും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല കാരണം നമ്മൾ എല്ലാവരും ഉദ്ദിഗ്രം കത്തി വരുന്ന ടൈമിൽ ലാലട്ട വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു മക്കളെ അപ്പൊ ചേച്ചി വിചാരിക്കാം ശരിക്കും ഇതിന്റെ ഫൈനൽ ഇതുവരെ എത്തിയെങ്കിൽ ആര് ജയിക്കുന്ന ചേച്ചി വിചാരിച്ചേ എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞ അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് അറിയില്ല ടു ബി വെരി ഓണസ്റ്റ് കാരണം നമ്മൾ അകത്ത് വിചാരിക്കുന്ന പോലെ അല്ല പുറത്ത് കാര്യങ്ങൾ ഫുൾ ഉൾട്ടയും നമ്മള് ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കാത്ത പോലെയാണ് പുറത്ത് കാര്യങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ പറയും ബിഗ് ബോസ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ അകത്തല്ല പുറത്താണ് ബിഗ് ബോസ് ഈ അകത്ത് ഞങ്ങൾ ഈ വീട്ടിലാക്കി നിൽക്കുന്ന ഒരു വെറും മറ്റേ ഡമ്മി പീസുകളാണ് കളി മുഴുവനും പുറത്ത് ടീം ആർമി യൂട്യൂബ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചേളി വാരി എറിയുന്നു തെറിവിളി ബഹളം ഇതൊന്നും ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല ഞങ്ങള് നമ്മള് ഓ നമ്മള് നല്ല രീതിയിൽ നമ്മള് അതിനകത്ത് ഭയങ്കര പെർഫോമൻസ് ഒക്കെ നമ്മള് നോക്കുമ്പോ ഇല്ല ഇവൻ ഇന്ന് ഈ ആഴ്ച ഇവൻ ഡൗൺ ആയിരുന്നു ഇവനെ എലിമിനേറ്റ് ഇവനെ നോമിനേറ്റ് ചെയ്യാ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ പുറത്ത് അതിലും വലിയ കളി നടന്നു നമുക്കറിയില്ലല്ലോ സത്യം ടു ബി വെരി ഓണസ്റ്റ് എനിക്കറിയില്ല എനിക്ക് എന്റെ മനസ്സില് ഫുള്ള് സെക്കൻഡ് സീസണിന്റെ വിന്നർ ആവാൻ പോകുന്നത് ഒരു പകുതി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഞാൻ കൺഫേം ചെയ്തു രജത് കുമാർ ഡോക്ടർ ഡി ആർ കെ തന്നെ ആയിരിക്കും വിന്നർ എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ബിക്കോസ് ആ ഒരു പോക്ക് കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ലാലേട്ടൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും എല്ലാം നിങ്ങളുടെ ഒരു ഹിന്ദ് ലാലേട്ടൻ പറയുന്ന സാധനങ്ങളും പിന്നെ ആ സമയത്ത് അവിടെ നിന്ന് വരുന്ന ഓഡിയൻസിന്റെ റെസ്പോൺസ് ഇല്ലേ അതിൽ നിന്നും മനസ്സ് പിന്നെ നമ്മുടെ സീസണിൽ കുറച്ച് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായത് കുറെ പേര് പുറത്തു പോയി പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വന്നു അതിന്നൊക്കെ വളരെ ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലായി പുറത്തെ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് സംസാരിക്കാൻ പാടില്ലേ അതെ സംസാരിക്കാൻ സംസാരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം അത് ബിഹേവിയർ ചേഞ്ചിൽ നമുക്കത് മനസ്സിലാവുമല്ലോ അങ്ങനെ സംസാരിച്ചിട്ടില്ല സംസാരിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് വളരെ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിലും ഹിന്റ് ഒക്കെ അവരും തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പുറത്ത് എന്തായിരുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് ഏതാണ്ട് ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് അപ്പൊ ഞാൻ മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ച് ഓക്കെ രജത് കുമാർ സാറാണ് ഈ സീസണിന്റെ വിന്നർ ഒരു സംശയമില്ല പക്ഷെ ഡ്യൂ ടു അൺഫോർച്യുനേറ്റ് സർക്കംസ്റ്റാൻസ് സാറ് പുറത്തു പോകേണ്ടി വന്നു പിന്നീട് ആര് എന്നുള്ളത് എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഐ ഹാവ് നോ ക്ലൂ എന്തായിരുന്നു നമുക്ക് കുറെ കഥകൾ നമ്മൾ എന്നാലും ചേച്ചി നമുക്ക് അത്യാവശ്യം കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നു അതുപോലെ തന്നെ നയൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് നല്ലൊരു ഹിറ്റ് ആവട്ടെ മെയിൻ ആയിട്ട് ചേച്ചിക്ക് അത്യാവശ്യം ത്രൂ ഔട്ട് ഒരു റോളുള്ള ഒരു നല്ലൊരു പടം ഞാൻ കണ്ടപ്പോ ചേച്ചി അത്യാവശ്യം നല്ല പണിയെടുത്ത് ഈ പടം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നാട്ടുകാരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് പണിയെടുത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്ലീസ് കാണണം നമ്മുടെ തിയേറ്റർ റിലീസിനെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മുടെ ക്യാമറ നോക്കി പറയാം ആ യെസ് യെസ് അപ്പൊ നമ്മുടെ നയൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന കുട്ടിപ്പടം കുട്ടിപ്പടം ആണെങ്കിലും ഒത്തിരി ഒത്തിരി എഫ